హ్యావ్ యూస్ ప్రాఫిట్ యువర్ ట్రేడ్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం టీవీ ఫై మనీ వేదిక ద్వారా మార్కెట్స్ చిల్లా పాజిటివ్ మొమెంటం అయితే కొనసాగుతూనే ఉంది ముప్పై పాయింట్ల లాభంతో తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు పాయింట్ల దగ్గర నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంటే అరవై నాలుగు పాయింట్ల లాభంతో ముప్పై వేల మూడు వందల ఏడు పాయింట్ల దగ్గర సెన్సెక్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వాళ్ళ ఇంటర్డే హైట్ టెస్ట్ చేసింది మేబీ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎలాంటి బయింగ్ యాక్షన్ ఆర్ సెల్లింగ్ యాక్షన్ ఉంటుందో కూడా మనం వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒకవేళ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో పైన కనుక ఇవాళ క్లోజ్ అవుతుంది మేబీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్వరలోనే టెస్ట్ చేసేందుకు అవకాశాలు మనం కొట్టి పారేయలేం బట్ మేబీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలో ఇవాళ టెస్ట్ ఏమైనా చేస్తుందన్న విషయాన్ని కూడా మనం వేచి చూడాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది టెక్నికల్ ఆర్ ఇంటర్డే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకసారి చూస్తే ఇక సెక్టార్ స్పెసిఫిక్గా ఒకసారి చూస్తే స్టిల్ ఐటీ క్యాపిటల్ గుడ్స్ క్యాపిటల్ గుడ్స్లో ఇవాళ కొద్దిగా మనకి సెల్లింగ్ కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నిన్న బాగా పెరిగాయి సిమెన్స్ లాంటి స్టాక్స్ ఏబీబీ లాంటి స్టాక్స్ కూడా ఒక టూ టు త్రీ పర్సెంట్ వరకు త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఉంది ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్లో కూడా కొద్దిగా సెల్లింగ్ మనం రావడం చూస్తున్నాము బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే స్టిల్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ ప్లస్లో ట్వంటీ టూ థౌసండ్ నైన్ నాట్ ఫోర్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఆటో ప్యాక్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా కొద్దిగా సెల్లింగ్ లాస్ట్ కొద్దిసేపటి నుంచి ఈ స్టాక్స్లో కూడా కొద్దిగా సెల్లింగ్ వస్తుంది కొద్దిగా మనం కాషియస్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి విడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ఇప్పుడు హడుకో ఐపీఓకి సంబంధించి మనకు బ్రేకింగ్ కూడా ఒకటి వస్తుంది హడుకో ఇరవై ఒక్క రేట్లు ఇప్పటికే ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది రిటైల్ పోర్షన్ ఎంత ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఓవరాల్గా ఎన్ని రేట్లు ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అవుతుందన్న విషయాలు మనకు మేబీ ఒక ఈవినింగ్ లోపు తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవాళ లాస్ట్ డే కాబట్టి ఎక్కువ హ్యూజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవాళే ఉంటుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ రూపీస్ ప్రైస్ బ్యాండ్ మధ్య ఇచ్చారు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అయ్యే ప్రైస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు హడుకోకున్నాయి కాబట్టి అధికంగా చాలా అధికంగా రేట్లు ఊహించింది అనుకంటే ఎక్కువగా సబ్స్క్రైబ్ అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి మేబీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ టైమ్స్ అయినా కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ నో ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ప్రకారం మనం చూస్తే ఇనిషియల్గా మార్కెట్ రియాక్షన్ తీసుకొని తర్వాత కొన్ని కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ తీసుకుందాం సుందర్ గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ సార్ స్టిల్ నైన్ త్రీ మనకి ఇవాళ నైన్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఇంట్రాడేలో హై టెస్ట్ చేయడం చూసాం మేబీ ఒకవేళ నైన్ త్రీ ఫైవ్ జీరో పైన కనుక ఇవాళ నిఫ్టీ క్లో సస్టైన్ అయ్యి క్లోజ్ కాగలిగితే తర్వాత అప్ సైడ్ మనం ఇంకా ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఒకవేళ ఈ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ సినారియో నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలో కనుక ఇవాళ నిఫ్టీ ఫాల్డ్ అవున్ అవుతే డౌన్ సైడ్ ఏ మేరకు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మార్కెట్ ఇవాళ చూస్తే కనుక రోజంతా కూడా కన్సాలిటేషన్లో ఉందనుకోవచ్చు మార్కెట్ ఇవాళ చూస్తే కనుక ఇండెసిసివ్గా ఉంది కొంచెం న్యూట్రల్గా ఉందనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ముప్పై పాయింట్లు మార్కెట్ పెరిగినప్పటికీ ఓపెన్లో ఎక్కడుందో ప్రస్తుతం కూడా అక్కడే ట్రేడ్ అవుతుంది అంటే ఓపెనింగ్ తర్వాత పెద్ద మేజర్ ప్రొలాంగ్డ్ ఒక సస్టైన్ అప్ ట్రెండ్ రాలేదు అనుకోవచ్చు బట్ అయినప్పటికీ ఓవరాల్గా మనకి షార్ట్ టర్మ్లో చూస్తే కనుక ట్రెండ్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా ఇంకా బ్లిష్గా ఉంది ఎందుకంటే సపోర్ట్ లెవెల్స్ అన్నీ దాటి దానిపైన ఎక్కడో దూరంలో ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ మార్కెట్ పడినా కూడా ఆ సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఇమ్మీడియట్గా బ్రేక్ చేయడానికి దగ్గరలో లేదు కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ డేంజర్ అయితే అంత లేదు కాబట్టి ఆ లెవెల్స్ని ఇమీడియట్గా టెస్ట్ చేయడం పరీక్షించడం అవకాశం అంత లేదు కాబట్టి కొంచెం బులిష్గానే ఉంది ఇంకా అండర్లైనింగ్ ట్రెండ్ బాగానే కనిపిస్తుంది కానీ మీరు చెప్పినట్టు ఒకవేళ ఏదైనా ఒక కారణాల వల్ల ఎక్స్టర్నల్ రీజన్ వల్ల మార్కెట్ కొంచెం క్లోజింగ్ సమయానికి తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల కింద కనుక సైకలాజికల్ లెవెల్స్ కింద క్లోజ్ అవుతే అప్పుడు బేర్స్ కొంచెం స్లైట్గా అప్పర్ హ్యాండ్కి వచ్చినట్టు అప్పుడు మార్కెట్లో ఒక రానున్న రోజుల్లో అంటే ఒక వన్ వీక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక స్వల్ప కరెక్షన్ కానీ కన్సాలిటేషన్ కానీ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కానీ దిగువన చూస్తే కనుక మేజర్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ డిసైడింగ్ సపోర్ట్ లెవెల్ నైన్ టూ ఫైవ్ జీరో దగ్గర ఉంది తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై బ్రేక్ అయ్యి దాని కింద క్లోజ్ అవుతుంది షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్ కానీ ఆ లెవెల్ ఇంచుమించు రెండు వందల పాయింట్లు దూరంలో ఉంది కాబట్టి పెద్ద ఆ ట్రిగర్ అయిపోతుందని ప్రమాదం భయం లే లేకపోవచ్చు అలాగే ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవాళ మార్కెట్ స్థిరంగా కొంచెం క్లోజ్ అయ్యి ఈ లెవెల్లో నైన్ 
ఎంతకాలం హోల్డ్ చేస్తారు మీరు టూ స్టాక్స్ని ఓకే టూ టు త్రీ ఇయర్స్ టైం హోరైజన్కి శాస్కన్ టెక్నాలజీస్ అండ్ డిసిడబ్ల్యూ బెటర్ బెట్స్ అవుతాయా శాస్కన్ టెక్నాలజీ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో మనకి స్లో అండ్ స్టడీ ఆఫ్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళడం మనం చూస్తాం రెండు వందల యాభై రూపాయల దగ్గర నుంచి నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు వందల ముప్పై రూపాయల వరకు ఒక స్టడీ ఆఫ్ ట్రెండ్ అనేది రావడం మనం చూస్తున్నాము టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక శాస్కన్ టెక్నాలజీస్ బుల్లిష్గా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మొన్న వచ్చిన క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ బాగా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేసింది మిగతా ఇండస్ట్రీ కౌంటర్ పార్ట్స్తో పోలిస్తే మటుకు ఐటీ సెక్టర్లో ఉన్న ఒక వీక్నెస్ని స్ట్రగ్ ఆఫ్ చేసి ఈ స్టాక్ కొంచెం బాగా అహెడ్గా నిలబడుతుంది కంపేర్ టు ఇట్స్ పియర్స్ వాల్యుయేషన్ చూస్తే కనుక ఇంకా అట్రాక్టివ్గానే కనిపిస్తుంది శాస్కన్లో కాకపోతే ఈ మధ్య లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఈ ర్యాలీలో చూస్తే కనుక ప్రతి రైస్లోనూ కరెక్షన్ రావడం మనం చూస్తున్నాము ప్రతి రైస్లోనూ ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న డిప్ రావడం మనం చూస్తున్నాము కొంచెం బయింగ్ వస్తుంది అదేవిధంగా కొంచెం సపోర్ట్ కూడా కొంచెం ఉండడంతో నిలబడుతుంది సో ప్రస్తుతానికైతే హోల్డ్ చేయండి నా ఉద్దేశము ఫండమెంటల్గా పాజిటివ్గానే కనిపిస్తుంది టెక్నికల్గానూ పాజిటివ్గానే కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా డిసిడబ్ల్యూ కూడా చూస్తే కనుక బాగా టెక్నికల్గా బులిష్గానే కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఈ ర్యాలీలో ఇరవై రూపాయల నుంచి నలభై రూపాయల వరకు వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాం కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర మేజర్ మేజర్ లాంగ్ టర్మ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో చూస్తే కనుక ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ దగ్గర మేజర్ లాంగ్ టర్మ్ పీక్ ఉంది చాలా కాలం తర్వాత ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏడు ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఈ స్టాక్ ఈ లెవెల్ని పరీక్షిస్తుంది కానీ ఫండమెంటల్గా చూస్తే కనుక డిసిడబ్ల్యూ మొన్న రిజల్ట్స్ అంత అసహజనికంగా రాలేదు పెద్ద స్ట్రాంగ్గా పాజిటివ్గా ఏమీ కనిపించట్లేదు ఈ పెట్రోకెమికల్ కంపెనీ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక డిసిడబ్ల్యూ నా ఉద్దేశం అయితే మటుకు చాలా కాషియస్ ఆఫ్ ట్రెండ్లో ఉంది కాబట్టి క్లోజర్ టు ఫార్టీ ఫార్టీ త్రీ రూపీస్లో లాంగ్ టర్మ్ డిస్టెన్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ లెవెల్ దాటాలంటే చాలా టైం ఇవ్వబడుతుంది మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోవడం మంచిది ఫండమెంటల్గా కూడా పెద్దగా ఎంతమంది సుందర్ గారు అన్నట్టు ఏమాత్రం కంపెనీ గొప్పగా కనిపించలేదండి టీసీడబ్ల్యూ వాల్యుయేషన్స్ ప్రకారం కూడా చాలా రిస్కీగా కనిపిస్తుంది లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇన్వెస్టర్స్కి పెద్దగా లాభాలు ఇచ్చిన దాఖలా కూడా మనం ఏమీ ఈ స్టాక్లో కనిపించట్లేదు ఒకవేళ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ స్టాక్లో పెట్టి ఉన్నా కూడా రిటర్న్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నథింగ్ యాజ్ పర్ఫార్మ్డ్ పెద్ద గొప్ప రిటర్న్స్ అయితే కూడా ఏమీ ఈ స్టాక్లో మనకు కనిపించట్లేదు సో బెటర్ కాషియస్గా ఉండి నిర్ణయం తీసుకోండి మీ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియోని బట్టి కుమార్ అడుగుతున్నారు విస్టా ఫార్మా విస్టా ఫార్మా ఫండమెంటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చా విస్టా ఫార్మా ఓకే విస్టా ఫార్మా విస్టా ఫార్మాసిటికల్స్ అని ప్రస్తుతానికి ఫార్టీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైస్ దగ్గర ఈ స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది విస్టా ఫార్మా చూస్తే కనుక ఈ మధ్య పదిహేను రూపాయల నుంచి నలభై ఐదు రూపాయల వరకు వెళ్ళటం మనం చూసాము కానీ ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్గా చూస్తే కనుక విస్టా ఫార్మాలో కూడా ఒక కరెక్షన్ ట్రెండ్ అనేది రావడం మనం చూస్తున్నాము విస్టా ఫార్మా ఓవరాల్గా మనకి ఫండమెంటల్స్ చూస్తే కనుక పెద్ద ఏమీ కనిపించట్లేదు ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్ కానీ ఆల్మోస్ట్ లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పర్ క్వార్టర్ అనేది మనం చూస్తున్నాము కాకపోతే బాగా ఈక్విటీ కూడా బాగా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి లెస్ దెన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఎంతో ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఈ స్టాక్ ఈ మధ్యకాలంలో బాగా పెరిగింది ఫార్మా స్టాక్స్ అన్ని కూడా వీక్గా ఉన్నప్పటికీ విస్టా ఫార్మా టెక్నికల్గా మటుకు బాగా పెరిగింది ఫండమెంటల్గా అయితే వీక్గానే కనిపిస్తుంది పెద్ద ఏం గొప్పగా కనిపించలేదు వాల్యుయేషన్ చూస్తే కనుక ఇంకా ఎక్స్పెన్సివ్గా కనిపిస్తుంది ఫ్లోటింగ్ స్టాక్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి బాగా స్పర్ట్ అనేది రావడం మనం చూస్తాం ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయండి నా ఉద్దేశం ఓవర్ బాట్కి వచ్చింది ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దాటాలంటే సమయం పడుతుంది ఆ లెవెల్లో ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఓకే మరొక మెయిల్ తీసుకుందాం సంతోషి అడుగుతున్నారు ఓకే ఆర్ఈసి తీసుకున్నారట రెండు వందల పదమూడు రూపాయలు ఎనభై వేల షేర్ ఎయిటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎయిటీ థౌజండ్ మేబీ అదే ఉండొచ్చు ఓకే ఆర్ఈసీలో టూ థౌ టూ థర్టీన్ దగ్గర ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఆర్ఈసీని పిక్ చేసుకోవచ్చా ఆర్ఈసీ చూస్తే కనుక ఈ సైకిల్లో ఈ ర్యాలీలో చూస్తే కనుక గత ఏడాది బట్టి మనకి డెబ్బై రూపాయల నుంచి రెండు వందల ముప్పై రూపాయల వరకు బాగా పెరగటం అనేది మనం చూస్తున్నాము ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా బాగా బులిష్గా ఉన్నప్పటికీ పెద్ద మేజర్ కరెక్షన్ లేకుండా ఒక స్టీప్ రన్అప్ అనేది లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా కూడా రావడం మనం చూస్తున్నాము ఆర్ఈసీలో
ఈ లెవెల్లో ఆగే అవకాశం కనిపిస్తుంది తీసుకోవచ్చు కానీ ఒక చిన్న డిప్లో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గరకు వస్తే అంటే ఇంచుమించు టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వస్తే కనుక ఫస్ట్ బైంగ్ పాయింట్గా ఆర్ఈసీ కొనుక్కోండి శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు కుటుంబరావు గారు గతంలో ఉద్యోగం ఫినాన్స్ని విష్ణు కెమికల్స్ని రికమెండ్ చేశారు ఉద్యోగం అట్ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ విష్ణు అట్ టూ ఎయిటీ ఫైవ్లో ప్రస్తుతానికి కూడా ఈ స్టాక్స్ని పిక్ చేసుకోవచ్చా మేబీ ఉద్యోగం ఫినాన్స్ కొద్ది పర్ఫార్మెన్స్ వీక్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అటు ఓన్లీ ఉద్యోగం ఈక్విటాస్ లాంటివి క్యాపిటల్ ఈక్విటాస్ ఒకటి ప్లస్ భారత్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ లాంటి స్టాక్స్ కూడా మేబీ ఉద్యోగం ఎలాంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు ఉద్యోగం అండ్ విష్ణు కెమికల్స్ ఉద్యోగం చూస్తే కనుక వీక్గానే కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య చూస్తే కనుక ఉద్యోగం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కొంచెం టెక్నికల్గా కంటిన్యూస్గా డౌన్ ట్రెండ్లోకి రావడం మనం చూసాము దీనికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక మొన్న రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక బాగా డిసప్పాయింట్ చేయడం చూసాము అందువల్లనే కాబోలు ఉద్యోగం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అంతకతమే లాస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ కానీ ఇది డిస్కౌంట్ అవుతూ వస్తుంది అందువల్లే కొంచెం స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్స్ వీటిని ముందే గమనించి కొంచెం హై లెవెల్లో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ చేయడంతో ఐదు వందల రూపాయల నుంచి రెండు మూడు వందల నలభై మూడు వందల యాభై రూపాయల వరకు ఉద్యోగం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ పడుతూ వచ్చింది ప్రస్తుతం అయితే అవాయిడ్ చేయండి కాకపోతే టెక్నికల్గా మూడు వందల రూపాయల దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ లెవెల్లో ప్రస్తుతం ఉద్యోగం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఆగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే విష్ణు కెమికల్స్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా వీక్గా కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా చూస్తే కనుక మార్కెట్ అప్ ట్రెండ్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఇదే రేంజ్లో అంటే టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ మధ్యనే కొంచెం సైడ్వేస్ రేంజ్లో స్ట్రక్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది మొన్న క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ కూడా పెద్ద అసహజనికంగా రాలేదు ప్రీవియస్ క్వార్టర్స్తో పోలిస్తే పాటకు బాగా తక్కువగానే రావడం మనం చూస్తాము వాల్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఈ లెవెల్లో పెద్ద గొప్పగా అట్రాక్టివ్గా లేదు స్టాక్ ప్రైస్ రీజనబుల్ కానీ ఫుల్లీ ప్రైజ్ ఉన్నట్టుగానే కనిపిస్తుంది సో ఏమైనా బహుశా నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కనుక ఏమైనా కొంచెం అనూహ్యంగా వచ్చి అంటే అప్పుడు విష్ణు కెమికల్స్ తీసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి రెండు ఫ్రెష్ బయింగ్ అవాయిడ్ చేయండి రఘు అడుగుతున్నారు పిట్టి ల్యామినేషన్స్ అండ్ మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర ఈ టూ స్టాక్స్ని లాంగ్ టర్మ్ గురించి బై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆటో ప్యాక్ చాలా స్ట్రాంగ్గా రియాక్ట్ అవుతుంది చాలా స్ట్రా పాజిటివ్గా రియాక్ట్ రియాక్ట్ అవుతుంది మనకు ఐఎండి డేటా వచ్చిన తర్వాత నుంచి బాగా పెరిగిన సెక్టర్లో వన్ ఆఫ్ ది సెక్టర్ ఈ ఆటో సెక్టర్ కూడా ఉంది ఆటో అండ్ దీన్ని అల్లీడ్ సెక్టర్స్ని అగ్రి రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో ఫర్ ద మ్యాటర్ మహీంద్ర ఎంఎన్ఎం లాంటి స్టాక్స్ ఒకటి ప్లస్ ట్రాక్టర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ కొన్ని కూడా పెరుగుతున్నాయి ఐషర్ విఎస్టీ లాంటివి కూడా ఆ కోలో ఎమ్ఎండమ్ అండ్ పిట్టి ల్యామినేషన్స్ని ఇప్పుడు బై చేసుకోవచ్చా పిట్టి ల్యామినేషన్ చూస్తే కనుక ఫండమెంటల్స్ పెద్ద గొప్పగా లేదండి ఈక్విటీ కాకపోతే తక్కువగా ఉంది ఫండమెంటల్ చూస్తే కనుక గత కొన్ని కోటర్స్గా వన్ ఆర్ టూ క్రోర్స్ మధ్యనే ఊగిస్ లడుతుంది వాల్యుయేషన్స్ కూడా పెద్ద అట్రాక్టివ్గా కనిపించట్లేదు కాకపోతే ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఈ ర్యాలీలో బాగా అప్టెండ్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది ముప్పై రూపాయల నుంచి డెబ్బై రూపాయల వరకు వెళ్ళింది టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక డెబ్బై రూపాయల దగ్గర ప్రస్తుతం స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో చూస్తే కనుక లాంగ్ టర్మ్ బ్యారియర్ ఏర్పడింది కాబట్టి ఈ లెవెల్ దాటాలంటే కొంచెం సమయం పడుతుంది పిట్టి లెమిషన్ ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే వద్దు ఫండమెంటల్గా అట్రాక్టివ్గా లేదు టెక్నికల్గా రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి బహుశా ఈ లెవెల్లో కొంచెం ఆగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే ఎమ్ఎండ్ఎం చూస్తే కనుక మనకి ఓవరాల్గా లాంగ్ టర్మ్లో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్గా చూస్తే కనుక పెద్ద రిటర్న్స్ ఇచ్చింది లేదు ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక పద్నాలుగు వందల నుంచి పదకొండు వందల యాభై మధ్యనే ఊగిసి లాటం అనేది మనం చూస్తున్నాము ఎమ్ఎండ్ఎం ఓవరాల్గా సైడ్వేస్ రేంజ్లోనే స్ట్రక్ అయిన కంపెనీ ఎమ్ఎండ్ఎం ఎందుకంటే ఈ మధ్య చూసాము ఆటోమొబైల్లో ప్యాసింజర్ సేల్స్ బాగా పెరిగాయి కానీ బట్ కమర్షియల్ సెగ్మెంట్స్లో మటుకు కొంచెం అంతగా ఆశాజనికంగా లేకపోవడంతో ఎమ్ఎండ్ఎం కూడా కొంచెం ప్రస్తుతానికి సబ్జ్యూడ్గా ఉంది ఫండమెంటల్గా చూస్తే కనుక పర్వాలేదు మొన్న కాకపోతే మొన్న రిజల్ట్స్ ప్రీవియస్ ఫోటోస్తో పోలిస్తే కనుక కొంచెం తక్కువ రావడం మనం చూసాము స్లైట్గా డిసప్పాయింట్ అవ్వడం అనేది మనం చూస్తున్నాము ఈ ఎమ్ఎండ్ఎంలో ప్రస్తుతానికి అయితే ఫ్రెష్ బ్యాంక్ అయితే వద్దు టెక్నికల్గా కూడా రెసిస్టెన్స్ లెవెల్కి వస్తుంది వాల్యుయేషన్స్ కూడా ఒక రీజనబుల్గానే ప్రైజ్ అయిపోయింది ఫుల్ పూర్తిగా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇమీడియట్ పెద్ద మేజర్ ట్రిగర్స్ లేదు కాబట్టి దీని బదులు వేరే ఆటో స్టాక్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు శివరామ్ కృష్ణ అమర్ కాలర్ ఉన్నారు అరే అండి శివరామ్ కృష్ణ గారు చెప్పండి ఈ
ఈక్విటాస్ అండ్ డిసిబి బ్యాంక్ ఈక్విటాస్ చూస్తే కనుక పెర్ఫార్మెన్స్ పెద్దగా లేకపోవడంతో మనకి క్వార్టర్లీ రిజల్ట్ చూస్తే కనుక పెద్ద ఆశాజనకంగా లేకపోవడంతో ఈ స్టాక్ సబ్ వీక్గా ఉంది రెండు వందల రూపాయల నుంచి నూట యాభై రూపాయల వరకు పట్టం మనం చూసాము ఈక్విటీ చూస్తే కనుక హెవీ ఈక్విటీ ఉన్న కంపెనీ వాల్యుయేషన్స్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద చీపర్గా కనిపించట్లేదు ప్రైస్లో పూర్తిగా డిఫ్లెక్ట్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది రీస్ ఫుల్లీ ప్రైస్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కాకపోతే టెక్నికల్గా టూ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ లెవెల్లో సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడే కొంచెం స్లైట్గా ఈ లెవెల్లో కన్సాలేషన్ అవుతూ రావడం మనం చూస్తున్నాము ఈక్విటీస్లో నా ఉద్దేశం అయితే ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది అలాగే రెండు స్టాక్ డీసీబి డీసీబి చూస్తే కనుక స్ట్రాంగ్ రన్అప్ రావడం మనం చూసాము ఈ మధ్య చూస్తే కనుక ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో ముఖ్యంగా స్మాల్ క్యాప్ బ్యాంక్స్లో చూస్తే కనుక డీసీబి అనూహ్యమైన అప్ ట్రెండ్ వంద రూపాయల నుంచి రెండు వందల వరకు మనం ఒకసారి ఛాన్స్లో చూస్తే కనుక కంటిన్యూస్గా ఈ ఆరు నెలలుగా పెరుగుతూ ఒక డబల్ అయిపోవడం అనేది మనం చూస్తాము ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఫండమెంటల్గా చూస్తే కనుక డీసీబి బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న బ్యాంకే అందువల్లే కొంచెం బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది సో మ్యాసివ్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్లో కూడా ఉండడం కూడా మనం చూస్తున్నాము ఒక లాస్ట్ కొన్ని క్వార్టర్స్ వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్లో చూస్తే కనుక హెవీగా బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ అన్నీ ఓపెన్ చేయడం మనం చూసాము అలాగే ఈ కంపెనీ కూడా చూస్తే కనుక ఫండ్ రైజింగ్ ఎక్సర్సైజెస్లో కూడా ఉండడం కూడా మనం చూసాము ఈ మధ్యకాలంలో మొన్న రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక క్యూ ఫోర్ కూడా బాగా ఆశాజనికంగానే రావడం మనం చూస్తున్నాము సో బాగా పెర్ఫామ్ చేసింది అందుకనే ముందుగానే ఈ స్టాక్ గత మూడు నాలుగు నెలలుగా పెరుగుతుంది వచ్చింది ఈ న్యూస్ బహుశా యాంటిసిపేట్ చేసి ఈ న్యూస్ ఇలా బాగా పాజిటివ్గా వస్తుందన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోటి ముందే పొజిషన్ తీసుకొని బాగా స్టాక్ ప్రైస్ కూడా బాగా పెరగడం మంది సార్ ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే వద్దు టూ హండ్రెడ్ దగ్గర బోవర్ బాట్ పొజిషన్ ఉంది టెక్నికల్గా కాబట్టి ఫండమెంటల్గా బాగుంది కాబట్టి చిన్న డిప్లో బై చేయండి ఓకే గుంటూరు నుంచి సుధా మన కాలం చెప్పండి మీరు ఎంత ఎంత కాలానికి తీసుకున్నారండి సుధ గారు మీరు ఓకే కొద్దిరి ప్రాపర్టీస్ ఏమో పీక్ ప్రైజ్ లో తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ టూ ఎయిటీ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఆర్ డెవెల్స్ నుంచి చాలా స్ట్రాంగ్ గా మనం రికమెండ్ చేస్తూ ఉన్నాం పీక్ ప్రైజ్ లో ఎంటర్ అయ్యారు మీరు అంత కొద్దిగా అక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్లో శారదా క్రాప్కెమ్ డిమార్ట్ అండ్ గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ శారదా క్రాప్కెమ్ చూస్తే కనుక గత ఏడాది బట్టి బాగా రిజల్ట్స్ బాగా స్ట్రాంగ్గా రావటము గ్రోత్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండడంతో మనకి రెండు వందల రూపాయల నుంచి ఐదు వందల యాభై రూపాయల వరకు వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాము రిజల్ట్స్ కూడా మన క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఇప్పుడు క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది మనం చూడాలి పైగా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కూడా స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ ఉంటుందని కూడా కంపెనీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ కంపెనీ కూడా బాగా పెరుగుతూ వస్తుంది స్టాక్ ప్రైస్ ఫ్రెష్ బైంగ్ అయితే వద్దు ఉన్నాయి ఉన్నాయి కాబట్టి నా ఉద్దేశం మీద హోల్డ్ చేయండి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో కొంచెం రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్లో ఇక్కడ కొంచెం ఆగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఇంకా వాల్యుయేషన్ చూస్తే కనుక ఇంకా అట్రాక్టివ్గానే కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇంకా ఒక కన్సాలేషన్ ఫేజ్ తర్వాత మీకు శారదా క్రాప్కెమ్ ఫర్దర్గా పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తుంది మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు అలాగే డిమార్ట్ అవన్నీ సూపర్ మార్ట్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో లిస్ట్ అయినప్పటి రోజులే మనకి బాగా పెద్ద హిట్ అవడం మనం చూసాము అప్పటి నుంచి మనకి కంటిన్యూస్గా పెడుతూ ఎనిమిది వందల రూపాయల వరకు వెళ్ళటం మనం చూసాం ఈ లెవెల్లో ఫ్రెష్ బయింగ్ అంటారా ఈ లెవెల్లో అయితే కనుక చాలామంది అన్లిస్ట్లో అంత కంఫర్టబుల్గా ఉన్నట్టు లేరు బట్ మార్కెట్ బాగా బులిష్గా ఉంది కాబట్టి బహుశా ఈ మార్కెట్ ర్యాలీ సెంటిమెంట్ని డిమార్ట్ని ఫర్దర్గా పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తాయి ప్రస్తుతానికి అయితే మరి హోల్డ్ చేయండి డిమార్ట్ని కూడా బాగా పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ లైమ్ లైట్లో ఉన్న స్టాక్ కాబట్టి హోల్డ్ చేయండి ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెండిట్లోనూ ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే డిప్లో వచ్చాక తీసుకుంటే మంచిది తమిళనాడు నుంచి రాజేశ్వరి అనకాలు చెప్పండి రాజేశ్వరి గారు ఓకే స్టాక్ ఏంటి సెకండ్ స్టాక్ జిఈపిఎల్ ఓకే అంటే గుజరా ఓకే మీ డౌట్ ఏంటో అంటే లాంగ్ టర్మ్ నుంచి తీసుకున్నారు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా లేదా నేను ఓకే సెంచరీ ప్లై క్యాంబ్లిన్ ఫైన్ 
ओवराल चूस्ते कई प्लैवुड बुलीश उम्मीद मैं चूस्ना मध्य स्टाक चूस्ते कूट अरब रूपये नूट डेबई रूपये रूंवल डेबई रूपये वरुक आप ट्रेन में वेल्ट मैं चूस्ट लांग टर्म में चूस्ते कू थी टू थौज सिक्सटी टू थौज सी मूडे रूंवल डेबई रूपये दर गि रेसीस्टेंस एरपड़ी अभी का ब्रेकअट आवटा चान्स कमात्र टू सी लैवल्स ब्रेक क्यू हई सी प्लैवुड्स रिजल्ट बच्ची फंडमेंटल बनाई वालुवेशन पर्व रीजनबल लैवल्स का उबी ना उद्देश्य हॉल अलगे जीई पीएल गुरी अड़गर आर जीई पवर लिमटेड अद आर वाई रूपये दर प्रस्तुत ट्रेड बाग बुली क्या मध्य चूस्ते कल याब रूपये स्टाक स्टडी अप ट्रेन की वेल्ट मैं चूस्त ओवराल पवर सेगेंट स्टाक्स लाइम लैट के उबी प्रस्ताव की जीपीएल हॉल फंडमेंटल चूस्ते क्यू थ्री रिजल्ट चाल स्ट्रांग टर्न अरउंड रव चूसा प्रीविय रिजल्ट नैगट् तरह मन की अवस्टा पर्फॉम राव तो फंडमेंटल यह स्टाक नागल याब ना एड वरुक मैं एडल रूपये दर प्रस्तुत टेक्निक रेसीस्टेंस उबी प्रस्तुत को आगे अवकाश कीई पवर हॉल चेयर ओवराल पाजिट का मध्यकाल रिजल्ट वाबीवे क्या नैक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट क्रांग होते आंदल रूपये ब्रेक आस्ट इंका कुछ प्रीविय पीक एन वरुक वे अवकाश इंट स्ट्रांग रिजल्ट का यह मध्य स्ट्रांग आर्डर्स तो मन की जी पवर पाजिट कू स्टाक्स हॉल्डी प्लै अं जी जी पवर लिमटेड हॉल्ड बोत स्टाक्स मरक शिपी के अड़ी शिपी के इंकेन लेदी प्रस्ताव की आ स्टाक एक्ट पड़ो चुस्ते आलमोस्ट थर्टी फोर्टी सैशन इफ नाट रा स्टाक क्राक लास्ट थर्टीन सैशन सी पर्सेंट स्टाक पड़े बिकाजे वाली न्यूज कंपनी इंटरनेशनल बैंक नीचे और ओवरसी बैंक नीचे कंपनी ने वैंड अपनी बैंक अंड इनसे पिटन शिपी के दाखिल नेशनल कंपनी ला ट्रैब्युनल दर दा तो स्टाक बाग पड़ता वस्तु दी प्रमोटर्स सी सी फाइव पर्सेंट आफ वाल षेर प्लेजिंग उ यह रेज साधारण आधार शिपी के कैबल्स चाल डीप क्राक्स मन कू फिफ्टी थ्री हड्रेड आर्ड लैवल से सी सी फाइव रूपी वे स्टाक इज दिंग लफ्ट ओवर इन दिश स्टाक शिपी के कैबल्स मूड वाराल चूस्ते कट मैं चूसा बेरी ट्रे रूल नलब रूपये अरवे ईद रूपये वरुक राव मैं चूसा इवा इंचु मी फाइव पर्सेंट वरुक रा एना कोई फंडमेंटल पाजिट न्यूज वस्ते इमीडियट आगे अवकाश कैक्निक फिफ्टी रूपी दर चाल स्ट्रांग सपोर्ट कू थौज सिक्सटीन चूस्ते कई रूपये दर अच्छे मीचे आर न कंसालेशन का अगर कुछ बइिंग सपोर्ट वे अवकाश किफ्टी रूपी दर शिपी के कैबल ओके वरप्रसाद अड़ा हटको ईपीओ ग मैं पदे पदे चुप्तने हटको ईपीओ को अल्लाई वाले आखिर सो रश इपड़के डेटा वस्तु आलमोस्ट मन की क्यूबी पोर्शन सी टाइम दाक ओवर सब्सक्रेबाई अंड एन पोर्शन आलमोस्ट एट पर्स हेचन सारी हेचन पोर्शन आलमोस्ट एट टाइम ओवर सब्सक्रेबाई ओवराल ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री टाइम दाक ओवर सब्सक्रेबाई इपटे इश्यू फार्ट फिफ्टी टाइम्स आई आशी पर्स अवसर लेकिन अप्लाईसकोवी अड़को ईपीओ की अंड पावनी अड़ी गोदरेज प्रापर्टी फाइव थर्टी वन तीस ओके स्टाक मेल इपड़े मैं अड्रस्स भास्कर राव अड़ा डाबर टू ए का बै चारे गई डाबर टू ए का आपशन बै चार टू ए स्ट्रईक प्रेज दवराल डाबर चूस्ते क्रेंड मध्य शार्ट टर्म रूम मूर्ण ना चूस्ते कईड वेज रेंज वालटल मूवेंट उ मैं चूस्ना इवा वन पाइंट सिक्स पर्सेंट वरुक डाबर इंडिया पड़ रूल डेबई एड रूपये दिग्गर प्रस्तुत ट्रेड ओवराल चूस्ते कूड़ वारा मार्केट रियाक्षन डाबर इंडिया और टेन पर्सेंट वरुक पट मैं चूसा वीक स्टाक ना उदेश इवाक इवा रेप चूँगी या सड़न रीबौंडे कग्जिटी 
ఒకవేళ రేపు ఇవాళ రేపు కనుక రాలేదంటే కనుక మీరు రేపు సాయంత్రం అయినా సరే టూ థర్టీ త్రీకి క్లోజ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీక్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయకుండా ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే స్టాక్ ఇవాళ రేపు పెరగకపోతే మటుకు జనరల్గా ఆప్షన్లో వన్ వీక్ పైన ఉంచుకుంటే తర్వాత స్లోగా పెరిగినా కూడా ప్రీమియమ్స్ పెరగవు అక్కడే వచ్చిన కొంచెం ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి నా ఉద్దేశం ఇవాళ రేపు ర్యాలీ వస్తే ఉంచండి లేదంటే ఎగ్జిట్ అయిపోండి రేపు ఓకే అండ్ ఫైనల్ మెయిల్ లావణ్య అడుగుతున్నారు ఇంజనీరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ పెట్రానా సారీ పెట్రాన్ ఇంజనీరింగ్ టూ నాట్ టూలో తీసుకున్నారు ప్రస్తుతం వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఈ స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది హోల్డ్ ఆర్ సెల్ పెట్రాన్ ఇంజనీరింగ్ చాలా కాలం చూస్తే కనుక మనకి సైడ్ వేస్ ట్రెండ్లో ఉన్న స్టాక్ ఇప్పుడే ఈ నెల రెండు నెలలు బట్టి చూస్తుంటే కనుక పెట్రాన్ ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడే కొంచెం పెరగటం అనేది మనం చూస్తున్నాం నా ఉద్దేశం అయితే హోల్డ్ చేయండి కొంచెం స్లైట్గా కరెక్షన్ మోడ్లో వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది పెట్రాన్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక రెండు వందల రూపాయల దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిటెన్స్ ఉంది కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ దగ్గర మీరు షార్ట్ టర్మ్లో ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఓకే నా నోట్తో ప్రస్తుతానికి బుల్టన్ ఇక్కడ వైండప్ చేద్దాం వైండప్ చేసి మళ్ళీ క్లోజింగ్ రిపోర్ట్లో కలుద్దాం స్టే విత్ అస్